మీ అందరూ ప్రౌడ్ పీపుల్ ప్రౌడ్ విఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్గా ఈ క్యారెక్టర్ సెలెక్షన్ నీకు ఎలా వచ్చింది విరాజ్ సార్ ఇనీషియల్గా నాకు కథలు వింటూ ఉండేవాడిని ఆడిషన్స్ చేసేవాడిని అండ్ సినిమాలు ఎక్కువ చూసేవాడిని ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నాట్ మేడ్ డ్యూలీ ఏ బిగ్ మార్క్ ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్కి నువ్వు సెలెక్ట్ చే సెలెక్ట్ అయినంత ఇంకా అంతకు ముందు అంత మార్క్ ఉన్నది నేను అనుకోట్లా ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ యూ కరెక్ట్ మీ ప్లీజ్ సక్సెస్ స్పీక్ సార్ సో నేను ముందు చేసిన క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దే ఆర్ వెరీ నైస్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా ప్రెజెంటబుల్ చాలా యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఓకే నేను చేసినవి చిన్నదైనా పెద్దదైనా బట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఇట్స్ మోర్ రిలేటెడ్ అందరూ గుర్తించబడే క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ సక్సెస్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పర్టికులర్గా ఈ విరాజ్ బేబీ అన్నది ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అయింది బట్ టు బీ ఆనెస్ట్ నాకు కొన్ని అనిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు కథ వినేటప్పుడు కానీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ మనం దాన్ని ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆలోచిస్తాం ఇప్పుడు బేబీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా వెన్ హీఈస్ నరేటింగ్ మీ ద స్క్రిప్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయ్యాక ఐ స్టార్ట్ అడ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ షూస్ ద విరాజ్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా అక్కడి అరే ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ఇలా చేస్తుంది అని నేను పర్సనల్గా తీసుకునేవాడిని ఐ యూస్ టు గెట్ ప్రొసెసివ్ ఓకే అది నేను ఫీల్ అయ్యాను లేటర్ వెన్ ఐ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ అంటే ఇది నేను నేను చేస్తే ఈ సీన్ ఎలా చేస్తాను అనేది కథ చెప్పిన రోజు నుంచి రన్ అవుతా ఉంది మైండ్లో దట్ విల్ మేక్ యూ పర్ఫామ్ గుడ్ అంతేగా పరకాయ ప్రవేశం జరిగిన తర్వాత మనకి తెలియకుండానే అవును ఇన్వాలంటరీగా నువ్వు కావాల్సింది డెలివర్ చేసేస్తావు కరెక్ట్ ఇంకోటి ఆయన వే ఆఫ్ వర్కింగ్ సార్ డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిఫ్ట్లు ఇచ్చే సీన్ ఆ రోజు ఒక టూ అవర్స్ ముందు వచ్చి హీ నరేటెడ్ అంటే మొత్తం చదివి మా ఇద్దరిని కూర్చోపెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా జరుగుతుంది నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి ముందు ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది క్లియర్గా తర్వాత నేను ఇంకా సార్ టైం తీసుకున్నా తీసుకొని దెన్ వీ వెంట్ అండ్ పర్ఫామ్ న్యాచురల్ వేలో అండ్ హీ విల్ గివ్ సో మచ్ ఫ్రీడమ్ అవును ఒకసారి మనకి ఏమైనా కరెక్షన్ ఉంటే ఒక టేక్ అయిన తర్వాత చెప్తారు సో ఆ విధంగా నేను ఎక్కడ మోస్ట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ చేసి సెట్లో క్లాప్స్ పడి రాజేష్ గారు లేచి వచ్చి నన్ను హక్ చేసుకున్న సీన్స్ థియేటర్లో క్లాప్స్ పడ్డాయి ఓకే సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఓకే అంటే ఎక్కడ మా జడ్జ్మెంట్ రాంగ్ అవ్వదు సో వాట్ వీ ఫెల్ట్ దిస్ ఈస్ వెరీ నైస్ అది జనాలకు కూడా అదే అనిపించింది అదే సో దట్ గేవ్ అస్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ నా ఓకే మనం ఏదైనా బాగుంది అనిపిస్తే అది జనాలు కూడా అలాగే సేమ్ పాత్లో ఉన్నారు సేమ్ సింక్లో ఉన్నారు నేను పాయింట్ మిస్ అయ్యాను సార్ నువ్వు ఈ బోర్డు మీదకి ఎలాగ వచ్చావు అని అడిగాను నేను బేబీ బోర్డు మీదకి బేబీ బోర్డు మీద బేబీ బోర్డు మీదకి ఫస్ట్ ధీరజ్ అని వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఐనో మాస్ మూవీ మేకర్స్ అవును ఆయన నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఇలాగ ఒక కథ ఉంది ఆనంద్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయారు సో మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నాం ఇంకోటి అని ఫస్ట్ ఆయన తీసుకెళ్ళి నాకు సారే చేసి కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎలా అంటే నేను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అని మూవీ ఒకటి చేశాను నేను అనుసూయ గారు అది ఆహాలో ఉంది అది రాజేష్ గారు చూశారు చూసి హీ ఫెల్ట్ హీ హాస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫీచర్స్ ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ మా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఫీల్ అయ్యారు ఓకే సో అక్కడ ఆయన కనిపించింది అని చెప్పాడు సో ఎప్పుడైతే పిలిచి నాకు కట్ చెప్పాడో దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అలా నేను అలా వచ్చే బోర్డు మీద ఓకే వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ కథ అన్నీ చూసిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ రియాక్షన్స్ ఏంటి బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఒకటి డిసైడ్ నువ్వు చాలా బాగా చేసావు చాలా బాగా కనిపిస్తున్నావు కానీ సినిమా ఎలా తీసుకుంటారో మాకు అర్థం కాలేదు అన్నారు అంటే ఏంటంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎవరికి గ్యారంటీ లేదు సో నాకు వాళ్ళని నేను అన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అంటే వెళ్తుందా లేదా అది మనం జనాలు రియాక్ట్ అయ్యే బట్టే మనకు తెలుస్తుంది తప్పితే మనం ఎంత మంచి సినిమా తీసామని మనం ఫీల్ అయిపోతే సరిపోదు అవును సో వాళ్ళ రియాక్షన్ ఇనీషియల్గా అయితే దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ ఏంటిది ఆడుతుందా లేదా బట్ వన్ థింగ్ దే సెట్ నువ్వు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసావు వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్
అంటే మామూలు ఇంట్లో ఇంట్లో విరాజిని కాదు స్క్రీన్ మీద విరాజిని చూస్తాను ఓకే సో అది అంటే ఏంటంటే నేను సక్సెస్ఫుల్ గా ఆ క్యారెక్టర్ ని ప్రజెంట్ చేయగలిగాను కాబట్టి షీ సెట్ దట్ ఎస్ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఎస్ 